அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாம அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா என்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமியால் கடுமையான அளவுக்கு உலகம் முழுவதும் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த நிலையில் அடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக வெட்டுக்கிளியினுடைய அட்டுலயம் காணப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வெட்டுக்கிளியினுடைய தாக்குதல் என்பது அது புதிதாக இப்போது உருவான ஒன்று அல்ல பல்வேறு வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக பல நாடுகளில் வெட்டுக்களினுடைய தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய இந்தியாவிலும் கூட ஐம்பது வருடத்திற்கு முன்பாக வட மாநிலங்களில் பல பாதிப்புகளை வெட்டுக்கிளைகள் ஏற்படுத்தி இருப்பதனுடைய வரலாறுகள் இருக்கின்றன இப்போது இந்த வெட்டுக்களினுடைய தாக்கம் என்பது திடீரென பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறது எனவே இது பாகிஸ்தானுடைய சூழ்ச்சி இஸ்லாமியர்களுடைய சூழ்ச்சி என்று வழக்கமாக இஸ்லாமிய வெறுப்பு அரசியலை திணிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த காரியத்திலும் ஈடுபட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இது இப்போது திடீரென்று பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வரவில்லை இந்த வருடத்தினுடைய துவக்கத்திலிருந்து இந்த வெட்டுக்களுடைய தாக்கம் கென்யாவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதற்கு முன்பாக எத்தியோப்பியா உகாண்டா சோமாலியா ஜோர்டான் சூடான் போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் இந்த வெட்டுக்கிளையில் பல சேதங்களை ஏற்படுத்தி இப்போது இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கிறது இந்தியாவில உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களில இதனுடைய தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை செய்திகள் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் இந்த வெட்டுக்கிளி தொடர்பாக பல்வேறு செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது வெட்டுக்கிளியினுடைய தாக்குதல் தொடர்பாக குரானிலும் ஹதீசிலும் சொல்லப்பட்டதாக ஏராளமான செய்திகளும் பதிவு செய்யப்படுகிறது அவற்றில் பெரும்பாலான செய்திகள் ஆதாரம் இல்லாத செய்திகளாகவும் சிலது இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே இது தொடர்பான ஒரு முழுமையான செய்தியை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இந்த வீடியோ இங்கே பதிவிடப்படுகிறது முதலிலே இந்த வெட்டுக்களினுடைய தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய தன்மை என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக அல்லா படைத்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு உயிரினங்களில் ஒரு சில உயிரினங்கள் விசேஷமான தன்மைகளையும் பல நுட்பமான அறிவுகளையும் கொண்டதாக காணப்படுகிறது அதிலே இந்த வெட்டுக்கிளி என்பது தனியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சாதுவான ஒரு பூச்சியாக இருக்கிறது இது பெரிய அளவிலே கூட்டம் சேர்கிற நேரத்தில் உடம்புக்குள்ள ஒரு விதமான ஹார்மோன் சுரக்கம் ஏற்பட்டு அதனுடைய வேலையின் வேகத்தை பல மடங்கு அதிகரித்து பெரிய அளவிலே பல தாக்குதல்களை தாக்குதல் என்று சொன்னால் மனிதர்களை வந்து கடிக்கிற மாதிரியான தாக்குதல் இல்லை விளைச்சல் நிலங்கள் விளையும் பயிர்கள் அதுவும் பசுமையாக இருக்கக்கூடிய பயிர்களை தேடி தேடி உன்று பெரிய அளவுல சேதத்தை ஏற்படுத்துவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கு கூட்டம் கூட்டமாக கூட்டம் கூட்டம்னா ஒரு நூத்து கணக்கில் ஆயிரம் கணக்கில் அல்ல கோடி கணக்கில் இந்த வெட்டுக்கிளைகள் நூறு கிலோமீட்டர்களை எல்லாம் தாண்டி பயணம் செய்து எங்கே எல்லாம் பசுமையான பயிர்கள் இருக்கிறதோ அவற்றை எல்லாம் உண்டு தீர்த்து விடுகிற ஒரு போக்கினை கொண்டதாக இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு இது உணவுகளை உட்கொள்ளும் என்று சொன்னால் அதனுடைய எடையை விட அதிகமான அளவுக்கு உணவுகளை உட்கொள்கிறது ஒரு பெரிய கூட்டமாக சேர்ந்து உணவு பொருட்களை சாப்பிடக்கூடிய வெட்டுக்கிளைகள் பத்து யானை சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கான உணவை உட்கொள்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மனிதர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவை இந்த பெரும் கூட்டமாக வரக்கூடிய வெட்டுக்கிளைகள் சில மணி நேரங்களிலேயே தின்று தீர்த்து விடுகிறது என்றும் சொல்லப்படுகிறது அந்த அளவுக்கு கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இந்த வெட்டுக்கிளி இருக்கிறது இன்றைக்கு மனிதனை பொறுத்தவரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் விஞ்ஞான வளர்ச்சியிலும் தொழில்நுட்பத்திலும் பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சாதாரண வெட்டுக்கிளியினுடைய தாக்குதல் மிகப்பெரிய சவாலாக பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது இந்த வெட்டுக்களினுடைய தாக்கம் இந்தியாவிற்கும் வந்திருக்கிறத நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இந்தியாவில பல வட மாநிலங்களில் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களில இதனுடைய தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கிறது என்றும் 
பல்வேறு செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இதை சரியான அளவிலே கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசு முயற்சிக்காவிட்டால் அநேக இடங்களில் உணவுப் பொருள் பற்றாக்குறை பஞ்சம் போன்ற நிலைகள் உருவாகும் அபாயமும் இந்த வெட்டுக்களினுடைய பிரச்சனையில் இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய பாரத பிரதமரை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனாவுக்கு சரியான ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்காததனால இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை இட்டதட்ட இந்தியாவில இரண்டு லட்சம் நபர்களை கடந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய தமிழகத்திலும் கூட இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் அப்ப இது கொரோனாவுடைய தாக்கம் எப்போது ஆரம்பமானதோ அந்த நிலையிலேயே சரியான அளவுல பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்காமல் மிக தாமதமாக ரெண்டு மாதம் கழித்து ஊரடங்கு போன்ற ஏற்பாடுகளை செய்து இன்னைக்கு முழுமையான அளவுல இதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நாடு முழுவதும் திணறி கொண்டிருக்கிறது மக்கள் பெரிய அளவுல இந்த கொரோனா பிரச்சனையினால முடக்கப்பட்டு வேலைகள் இல்லாம எந்த விதமான வருமானமும் இல்லாம பலருக்கு உணவுக்கு கூட பிரச்சனை ஏற்படுகிற அளவுக்கு பெரிய பாதிப்பை இந்த கொரோனா என்கிற ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத கருமி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆனால் இதுக்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை அதிகமான அளவுக்கு எடுக்காம நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வீதியில இறங்கி கை தட்டுங்க விளக்கு ஏத்துங்க என்று ஒன்னுக்கும் உதவாத காரியத்தை செய்ய சொன்ன மாதிரி இந்த வெட்டுக்கிளி விஷயத்திலும் ரொம்ப அஜாக்கிரதையாக இருந்தால் இது மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை நாளைக்கு ஏற்படுத்தும் எனவே அரசாங்கம் இதற்கு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெட்டுக்கிளியுடைய தாக்குதல் இருக்காது என்று வேளாண் துறை அறிவித்திருக்கிறது ஆனால் அப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியாது கொரோனாவுக்கும் இதேதான் சொன்னாங்க இந்தியாவுக்கு கொரோனா வராது தமிழ்நாட்டுக்கு கொரோனா வராது கொரோனாவுடைய வளர்ச்சி வந்து தமிழகத்துல ஏற்படாது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை வேற மற்ற மற்ற இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை வேற என்றெல்லாம் பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் தான் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவங்க இந்திய அளவுல இறந்து போயிருக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இது வந்து தமிழகத்துக்கு இந்த பாதிப்பு வராது என்று சொல்ல முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சில செய்திகளிலே உதகமண்டலம் ஊட்டியில இந்த வெட்டுக்கிழமையுடைய படையெடுப்பு காணப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப நம்ம ரொம்ப அஜாக்கிரதையாக கவனக்குறைவாக இருந்தால் இது தமிழகத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதற்கு ஏற்ற உரிய முன் நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்க வேண்டும் என்று நாம அரசாங்கத்திற்கு கோரிக்கை வைக்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த வெட்டுக்கிளி சம்பந்தமாக குரானிலும் ஹதீசிலும் சில செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன இதுல எது வந்து ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் எது வந்து பொய்யான செய்திகள் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபீல் நாயம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வெட்டுக்கிளிக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்தார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி பரப்பப்படுகிறது எப்படி அந்த செய்தி வருகிறது என்றால் நபீல் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வெட்டுக்கிளிக்கு எதிராக பிரார்த்திக்கும் பொழுது அவற்றில் பெரியவற்றை நீ அழித்து விடுவாயாக சின்னவற்றை கொன்று விடுவாயாக அவற்றினுடைய சந்ததிகள் பெருக்காமல் இருப்பதற்கு அதனுடைய முட்டைகளை அளிப்பாயாக எங்களுடைய உணவுகளையும் வாழ்வாதாரத்தையும் அதனுடைய வாயிலிருந்து நீ தடுப்பாயாக நீயே பிரார்த்தனையை செய்ய ஒருபவன் என்று ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க அப்போ ஒரு மனிதர் கேட்கிறாரு அல்லாவுடைய தூதரே அல்லாவுடைய படைகளில் ஒரு படையான இந்த வெட்டுக்கிளிக்கு எதிராக நீங்கள் எப்படி பிரார்த்திக்க முடியும் என்று கேட்கிறாங்க ஏன் அப்படி கேட்கிறாங்க அப்படின்னா அல்லாவுடைய படைப்புகள்ல மனிதனுக்கு தீங்கு தரக்கூடியது என்று பல இருக்கிறது அந்த தீங்கிலிருந்து பாதுகாவல் தேடலாம் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக அந்த படைப்பே அழிஞ்சு போகணும் அதனுடைய சந்ததி பெருக்கமே இருக்கக்கூடாது அதனுடைய பெரியவற்றை எல்லாம் அழிச்சிரு சின்னவற்றை எல்லாம் கொன்றுவிடு அதனுடைய சந்ததிகள் பெருகாமல் இருப்பதற்கு அதனுடைய முட்டைகளை முதற்கொண்டு அழித்து விடு என்று ரசூல்லா பிரார்த்தனை செய்யறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக அழிந்து போக வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்யறாங்க அதனாலதான் அவர் கேட்கிறாரு இது அல்லாவுடைய படைகளில் ஒரு படை இது ஒட்டுமொத்தமாக அழிய வேண்டும் என்று நீங்க எப்படி பிரார்த்திக்க முடியும் என்று கேட்கிறார் அப்ப நபீல் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க வெட்டுக்கிளி என்பது அது ஒரு தனி படைப்பு அல்ல அது கடலிலே மீன்கள் தும்பும் பொழுது அந்த தும்மல் தான் என்ன ஆகுது வெட்டுக்கிளியாக உருவாகிறது என்று ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் சொன்னதாகவும் இந்த செய்தியை அறிவிக்கிறார்ல இவர் சொல்றாரு கடல்ல மீன் தும்பும் பொழுது அது வெட்டுக்கிளியாக மாறினதை நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லி சேர்த்து என்ன செய்யறாரு இத பதிவு செய்கிறார் இப்படி ஒரு செய்தி சில ஹதீஸ் கிரதங்கள்ல பதிவாகி இருக்கிறது இந்த செய்தியை பொறுத்த வரைக்கும் 
இதை பல்வேறு அறிஞர்கள் இது பலகீனமான செய்தி என்று என்ன செய்றாங்க இதை ஓரம் கட்டுறாங்க ஏன்னா அதை அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் அறிவிப்பாளர் தொடரில் இடம்பெறக்கூடிய ஒருவர் மூசா இபுனு முகமது இபுனு இப்ராஹிம் என்பவர் பொய்யரு ஹதீஸ்கல்ல அதிகமாக பொய் சொல்லக்கூடியவர் இவர் நம்பகத்தன்மை இல்லாதவர் இவருடைய அறிவிப்பை ஒரு பொருட்டாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்று பல்வேறு அறிஞர்கள் இவரை குறித்து விமர்சனம் செய்கிறார்கள் எனவே இவர் அறிவிக்கக்கூடிய அத்தனை ஹதீஸ்களுமே பலகீனமான ஹதீஸ் என்று ஒதுக்கப்படுகிறது இதுல இவர் பொய்யர் என்று நாமே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு செய்தி அதுவே இருக்கிறது அறிஞர்கள் வந்து அவரை பத்தி விசாரித்து அவருடைய தன்மைகளை பொறுத்து என்ன செய்யறாங்க இவர் பலகீனமானவர் என்று என்ன செய்யறாங்க அவர் ஓரம் கட்டுறாங்க ஆனா இவர் பலகீனமானவர் தான் பொய்யர் தான் என்று நாமளே புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன் அதுல ஒரு செய்தி சேர்த்து வருது என்ன வருது இது அறிவிக்கிறார்ல இந்த மூசா இபுனு முகமது இபுனு இப்ராஹிம் என்பவர் மீனு தும்பும் பொழுது அதை பார்த்ததாகவும் அப்படி அந்த தும்புகிற நேரத்துல அது வெட்டுக்களையா மாறினதையும் அவர் பார்த்ததாகவும் சேர்த்தே செய்யறாரு அந்த செய்தியில வருது அப்ப இவர் பொய்யருங்கிறது நமக்கு தெளிவா தெரியுதா இல்லையா அப்ப இந்த செய்தியை ஆதாரமான செய்தியாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ரசூல் சுல்லா சொல்ல அவங்க பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க இன்னென்ன வாசகங்கள் அதுல இடம்பட்டுச்சு அது கூட பாருங்க நிறைய பொருத்தம் இல்லாமல் தான் அந்த வாசகங்களும் இருக்கும் நவீன் நாயகம் சொல்லலா அலை சொல்லுவாங்க அதனுடைய பெரியவற்றை நீ வந்து அழித்து விடு சின்னவற்றை கொன்று விடு என்று கேட்டாங்கன்னு வருது அழிக்கிறது கொள்றது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்ப நபீன் நாயகம் சொல்லலா அலை சொல்லம் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாமுள்களும் அவர்கள் வார்த்தத்தினுடைய மொத்தமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை சுருக்கமாக பேசக்கூடியவர்கள் நபீன் நாயகம் சொல்லலா அலை சொல்லம் அவர்களை குறித்து அல்லாவே குரல் என்ன செய்வான் பல இடங்கள்ல பாராட்டுவான் ரொம்ப தெளிவான முறையில சின்ன வாசகத்தில் பெரிய செய்தியை உள்ளடக்கி சொல்லக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்கள் அப்படி வீணான வார்த்தைகளை எல்லாம் அவங்க போட மாட்டாங்க பெரியவற்றை அழித்து விடு சின்னவற்றை கொன்று விடுனா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் இப்படி பேசக்கூடியவர்கள் நவீன் நாயகம் சொல்லலா அலை சொல்லம் அவர்கள் கிடையாது அதே மாதிரி வந்து அதுல வரக்கூடிய அத்தனை வாசகங்களுமே ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்க முடியாது என்பது போன்றுதான் இருக்கிறது இந்த ஹதீச பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய அறிவிப்பாக தொடர்லயே பலகீனமா இருக்குது அந்த ஹதீஸ்ல வரக்கூடிய செய்திகள்ல இந்த மாதிரி மீன் தும்பும் பொழுது தும்புறது தான் வெட்டுக்கிளியாக மாறுகிறது என்பது அறிவியலுக்கு மாற்றமானது வெட்டுக்கிளைகள் உருவாவதற்கு அந்த காரணத்தை எந்த அறிவியலாளர்களும் இதுவரை சொன்னது கிடையாது இது அறிவியலுக்கு பொருந்தாத காரணமாகவும் இருக்கிறது நபீன் நாயகம் இப்படி சொல்லவும் மாட்டார்கள் அது மட்டும் இல்லாம அப்படி அப்படி தும்பிதான் வெட்டுக்கிளி வரு வருகிறது என்பதற்கு எந்த விதமான சான்று இல்ல ஆனால் அதை தான் பார்த்ததாக நினைச்சிடாரு அந்த அறிவிப்பாளர் சொல்றாரு எனவே இது ஒரு பொய்யான செய்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த வெட்டுக்களுடைய தாக்குதல் என்பது அது நமக்கு ஒரு சோதனை தான் சோதனையான நேரங்கள்ல எது நமக்கு சோதனையாக இருக்கிறதோ அதிலிருந்து அல்லாவிடத்துல பாதுகாவல் தேடுவது என்பது அது இயல்பான ஒன்று எந்த ஒன்று நமக்கு சோதனையாக இருந்தாலும் அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் பாதுகாவல் தேடிக்கொள்ளணும் ஆனால் இந்த செய்தி வந்து பலகீனமான செய்தி என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருமுறை குரானை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு இடத்துல வெட்டுக்கிளி என்கிற வார்த்தை பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு இடத்துல அல்ல என்ன சொல்கிறான் என்றால் மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய சமுதாயத்திற்கு சோதனையாக அல்ல என்னவெல்லாம் கொடுத்தான் என்பதை அல்ல குறிப்பிடும் பொழுது அவர்களுக்கு வெள்ளப்பெருக்கம் வெட்டுக்கிளி பேன் தவளை ரத்தம் போன்றவற்றை கொண்டு சோதனைகளை நாம் ஏற்படுத்தினோம் ஒவ்வொரு சோதனையின் போதும் அவர்களுக்கு நாம அதிலிருந்து அவர்களை காப்பாற்றிய நேரத்துல அவர்கள் அந்த வாக்குறுதி மீறினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இந்த செய்தியை குறிப்பிடுவான் அதான் அவங்களுக்கு பல சோதனை வருது அந்த சோதனை வரும் பொழுதெல்லாம் மூசா அலைச்சன் அவங்கள்ட்ட போய் முறையிடுறாங்க இந்த சோதனையிலிருந்து நாங்க வெளியே வருவதற்கு எல்லா இடத்துல நீங்க பிரார்த்தனை செய்யுங்க நாங்க வந்து அல்லாவ ஈமான் சொல்றோம் அல்லாவை நம்பிக்கை கொள்கிறோம் என்று சொல்லுவார்கள் இப்ப எல்லாம் என்ன செய்வான் அந்த சோதனையில இருந்து அவர்களை காப்பாற்றுவான் பிறகு மறுபடியும் என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னா பழைய நிலைக்கு போயிடுவாங்க அல்லாவை மறந்துட்டு நான் தான் வந்து பெரிய ராஜா எனக்கு மேல யாரும் கிடையாது என்கிற போக்குல பிறவனும் அவனுடைய சமுதாயம் மாறி போயிடும் இப்படி இந்த செய்தியை சொல்லும் பொழுது அங்கு இதுல என்ன வெட்டு வெட்டுக்கிளி மூலமாக அவர்களுக்கு சோதனை ஏற்படுத்தணும் என்று குரான்ல வருகிறது ஆனால் வெட்டுக்கிளி மூலமாக என்ன மாதிரியான சோதனைகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது என்கிற விவரம் குரானிலோ ஹதீஸிலோ சொல்லப்படவில்லை மூசா அலி இஸ்லாம் கிட்ட போய் அவங்க கேட்டாங்க அல்லாவிடத்துல மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முறையிட்டார்கள் அல்லா அந்த சோதனை நீக்கினான் என்று வருகிறது ஆனா வெட்டுக்கிளியினால என்ன சோதனை அவர்களுக்கு தரப்பட்டது அது அல்லா எப்படி நீக்கினான் என்கிற விவரம் குரான்லே ஹதீஸ்லயும் நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை ஆனால் பொதுவாக வெட்டுக்கிளியினுடைய சோதனை என்பது நாம அறிந்த வகையில 
அது விளைச்சல்ல சேதத்தை ஏற்படுத்துவதாக தனதுவாக உலகம் முழுவதும் வெட்டு கிளியினால விளைச்சல்ல தான் சேதம் ஏற்படுது பயிர்களை நாசம் செய்யுது என்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை தான் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது இப்ப அவர்களுக்கும் என்ன அந்த மாதிரியான ஒரு சேதம் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லா வந்து பல வகையில் சோதிச்சோம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரியான சோதனையும் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு அல்லா ஏற்படுத்தியிருப்பான் அவர்கள் அல்லாவிடத்துல முறையிட்டு அவர்கள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க நாங்க ஈமான் கொள்கிறோம் என்று சொன்ன உடனே அந்த சோதனை அல்லா என்ன செய்கிறான் அவர்களுக்கு நீக்குகிறான் பிறகு அவங்க வாக்குறுதி மீறினாங்க என்று அல்லா சொல்றான் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு சோதனையாக அவர்களுக்கு நாம கொடுத்தோம் என்றும் குரானில் வருகிறது இதை தாண்டி வெட்டுக்களி சம்பந்தமாக ஆதாரபூர்வமான எந்த ஒரு செய்தியும் நம்ம பார்க்கல ஆனால் வெட்டுக்கிளியை சில போர்க்களங்களில சில சகாபாக்கள் சாப்பிட்டு இருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி புகாரியில மற்றும் பல ஹதீஸ்கள்ல இடம்பெறுகிறது போர்க்களங்கள்ல நாங்கள் நபீல் நாயம் செல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களோடு சேர்ந்து வெட்டுக்கிளியை உணவாக சாப்பிட்டோம் என்று செய்திகள் வருகிறது அப்ப வெட்டுக்கிளி என்பது சாப்பிடுவதற்கு ஏற்ற ஒரு உணவு என்பது இதுல இருந்து நமக்கு புரிகிறது அதனால வெட்டுக்கிளிகளை சாப்பிடணும் சுண்ணத்து என்பது அல்ல வெட்டுக்கிளியை சாப்பிடலாம் யார் அதை விரும்புறாங்களோ விரும்புறவங்க என்ன செய்யலாம் சாப்பிடலாம் அதை வந்து விரும்பாதவங்க சாப்பிடாம இருந்துக்கலாம் உணவு பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய விருப்பம் சார்ந்த விஷயம் நவீன் நாயகம் சொல்லலாம் ஆலோசனை அவங்களுக்கு கூட உடும்பு கறி பிடிக்காது அதனால உடும்பு கறி ஹராமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கும் பொழுது என்ன சொன்னாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க அப்ப அது வெட்டுக்கிளிங்கிறது சாப்பிடறதுக்கு உண்டான ஒரு பொருளாக இருக்கிறது என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெட்டுக்கிளியினுடைய படையெடுப்பு ஒரு சோதனை தான் அது தொடர்ச்சியாக இது மாதிரி பயிர்களை சேதப்படுத்திக்கிட்டே வந்தா மிகப்பெரிய உணவு தட்டுப்பாடு பஞ்சம் அந்த நிலை எல்லாம் ஏற்படும் எனவே நாம என்ன செய்யணும் அல்லாவிடத்துல எந்த ஒரு சோதனை நமக்கு ஏற்பட்டாலும் அல்லாவிடத்துல முறையிட்டு அவனிடத்துல இதுல இருந்து யாரெல்லாம் எங்களை நீக்கு என்று நாம கேட்கிற மாதிரி இந்த சோதனையிலிருந்தும் நாம அல்லாவிடத்துல பாதுகாவல் தேட வேண்டும் அவன் இந்த சோதனையிலிருந்து நம்மை அல்லா காப்பாத்துவான் அல்லா நாடினால் அதை செய்வான் இது நாம செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் அரசை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல ரொம்ப அலட்சியமா இல்லாம பொதுவா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தமிழகத்துக்கு வெட்டுக்கிளியினால் பாதிப்பு இருக்காது என்று வேளாண் துறை அறிவித்திருப்பதாக செய்திகள்ல பாக்குறோம் ஆனால் அப்படி எல்லாம் அஜாக்கிரதையாக இருந்து விட முடியாது கொரோனாவுக்கு இதைதான் சொன்னாங்க கொரோனா இந்தியாவுக்கு வராது தமிழ்நாட்டுக்கு வராது இங்க உள்ள வெப்பநிலை வேற கொரோனா வாழ்வதற்கு தகுதியான வெப்பம் இங்க கிடையாது இப்படி எல்லாம் ஆயிரம் காரணங்களை சொன்னார்கள் இன்றைக்கு தமிழகம் தான் கொரோனா பாதிப்புல மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐயாயிரம் நபர்கள் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது பல பேர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த அதனால இறந்து கூட பேருக்கிறாங்க அப்ப இந்த மாதிரி அஜாக்கிரதையா இருக்க கூடாது அரசு தமிழக அரசும் சரி இந்திய அரசும் சரி இதற்கு எதிராக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை தெளிவான முறையில் எடுக்க வேண்டும் கொரோனாக்கு வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து நடவடிக்கை எடுக்காம கண்டுக்காம விட்டுட்டு கடைசி நிலையில ஊரடங்க போட்டு அதை பரவுறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்த மாதிரி இல்லாம அதே மாதிரி இந்த கொரோனாவை தடுக்கிறங்கிற பேர்ல எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டி ஒளி எழுப்புங்க விளக்கு ஏற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாத வேலைகள்ல மக்களை ஈடுபடுத்தாம ஒரு பயனுள்ள வகையில அதை என்ன மாதிரியான முறையில நடவடிக்கை எடுத்தால் இந்த பிரச்சனை நமக்கு ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்து சரியான முறையிலே அரசு இது சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நாமும் என்ன செய்வோம் அல்லாவிடத்துல இந்த சோதனைக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்வோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் பாதுகாப்பானாக வாஹிதவனாக அலமீன் அலாமு வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்